，大家好。今天这盘棋是吴清源和穆古石两位大师十番棋当中的第一局。这盘棋呢，也是两位大师经典之作。吴清源和穆古石他们强大的计算力，通过这盘棋啊，会给我们留下非常深刻的印象。下面我们就一起来欣赏一下。木古石执黑先行，白棋是吴清源，黑棋开局是对角小木，白棋二间高挂，黑棋小飞鹰，白棋呢继续二间高挂，黑棋从这个方向小飞鹰。这个二间高挂是日本围棋巨匠村濑秀普先生率先发明的，也是为应对当时如日中天的秀策略。白棋守了一个空角，黑棋呢从这里贴了出来。下一招棋，木古石从这拐了一个。那么当时日本的赖月先生认为这手棋应该是小飞，这是本手。那么这个小飞呢也得到了现在呀电脑 AI 的认可。可是呢，木古石还是在很多的对局当中执着的选择了这个拐。白棋大飞手脚，黑棋呢拆边，白棋逼住，黑棋就是坚实的拆了一个一，比较扎实。上面黑棋这个时空啊一点问题都没有。如果是追求棋形的大珠英雄或者藤泽秀行的话，那么这手棋有可能会选择这个飞，高低也配合一下。那么下一招棋，吴清源从这飞了一个。要扩张啊，左边白棋这个时空，那么白棋呢，它是不肯呢，从这边逼住，黑棋呢手脚，白棋从这里快速的抢占大场，因为上面黑棋非常的厚，那么黑棋在这一带有着很多的打入点，白棋一飞，黑棋挡住，然后呢，白棋飞回去，黑棋又从这里爬了一个，白棋。拆边，黑棋一搬，白棋呢拆回来。黑棋这两手棋和这两个白棋交换的话，肯定是黑棋啊非常的损失控。那么这两手棋从棋风的角度上来讲，我们很难分辨出它是好是坏。但是呢，从现在电脑 AI 的角度上来看，黑棋走了这两手棋以后，胜率降了百分之二十的胜率点。黑棋拆边，白棋呢没有从这里逼住，步子走的非常小，小尖了一个。如果在这里逼住的时候，还是考虑到上边的黑棋非常的厚，黑棋在这一带还有打入。白棋小尖，黑棋拆二。那么下面吴清源就开始出动上面三个字：黑棋连扳，白棋打吃一个，黑棋呢粘住。白棋在长以前先刺了一个，黑棋这里不能打吃，白棋呢会从这里一冲，冲断黑棋。那么左边白棋的时空啊非常的扎实，实战的黑棋从这里贴上来。这个时候黑棋如果从这个方向长的话，那么白棋把这个子退回来，黑棋呢一搬，白棋一跳。那么这里白棋的棋形啊非常的好，那么黑棋这里有断点，上面还有冲断，那么黑棋啊会留下很多的缺点。那么实战呢，黑棋从这个方向长了出来，白棋呢跳出去，双方呢在上面的战斗啊告一段落，黑棋获得一个先手，从这里搬了一个。那么这手棋也体现了木古石啊他酷爱实控的这种棋风。那么这手棋啊，黑棋的木数啊还是非常的大，白棋尖冲了一个，黑棋往上贴，白棋长，黑棋一拐，白棋再一靠。黑棋呢，扳住，白棋往上长，白棋在这里的交换呢，也是要扩张啊中腹这里的模样。那么下一招棋，木古石走的也非常的意外，从这里粘了一个，下面的时空啊看上去、啊、一点问题都没有。白棋在这跳了一个，黑棋一压，白棋呢往上一长，黑棋粘住，白棋再一压，黑棋一退。白棋在这一带啊，交换了几手棋以后，从这里退了回来。那么这手棋的目数啊，也是非常的大
。如果白棋从这里后势的拐的话，那么黑棋在这一带一跳，那么白棋这一带的木数损失不小，而且呢，将来黑棋这一带还有靠出来的下法。那么电脑 AI 推荐这个子是应该扳下去的。白棋退了以后，黑棋在右上角守了一个护住上面的石控，白棋大跳，继续啊扩张中负这个模样。那么下一招棋，黑棋打入进来。我们都知道木谷石的制孤能力啊非常的强，这也是他为什么把下面和上面走的非常的坚实，就是为了这个子被进攻的时候，而不影响到上方和下方的时空。但是、啊、这种下法必须有强大的制孤能力来作为保障。当黑棋打入的时候，白棋有两种方案，一个是依靠。继续护住左边的时空，一个是呢从这一带分段对这个黑棋展开进攻。那么实战吴清源选择了分段这个黑棋，但是这个分段啊稍微有点松，应该是小飞对这个子的压迫力更大一点。白棋大跳以后，实战黑棋是靠了一个进行腾挪，但是后来的研究来看，黑棋还是肩冲比较稳妥。白棋往上贴。黑棋一长，白棋这里还有小飞，那么黑棋可以在这里刺一个，白棋挡住，黑棋呢再一靠，白棋搬的时候，黑棋呢退回来，白棋这里还要退回去，然后呢黑棋在这一带小飞，那么白棋是不太容易吃掉这些黑棋的，那么走成这样以后啊，双方啊还是一个难解的局面。实战木谷石选择了靠上去腾挪的下法。白棋一搬，黑棋扭断白棋。那么在这里看得见最简明的下法，白棋就是推这个。但是呢，白棋退以后，黑棋在这一带有靠，这里有靠，甚至还有靠到脚上去，很多的腾挪的手段。先打吃，黑棋长，白棋呢再贴回来，要揪住这里的黑棋。不让黑棋啊腾出手来，去通过这些靠啊去腾挪。黑棋打吃，白棋长一个，黑棋呢就从这里一路的打了出来。黑棋贴，白棋呢一长，然后呢黑棋从这里搬下去。如果白棋从这边搬的话，那么黑棋这里会粘住。白棋二路度过，那么黑棋这个力是先手，白棋还有粘住，那么黑棋这一跳，那么这一带黑棋的腾挪手段啊又变得丰富起来。当黑棋搬的时候，吴清源啊实战是从这里二路打吃，吃掉这个黑棋，那么黑棋呢又在这里巧妙的长了出去，白棋打吃，那么黑棋这个长也是、啊、给白棋这留一个断点。然后下一招棋，黑棋断在了这里，是一步非常巧妙的一个手筋。白棋如果这样打吃的话，那么黑棋反打，白棋提掉，黑棋呢可以冲击这个断点。白棋一拐，黑棋打吃，白棋长，黑棋呢再打吃，白棋提掉这个黑棋的时候，黑棋就从这里打下去。白棋提掉黑棋，那么黑棋这里一虎，那么白棋上面这个大飞手脚啊将要遭到破坏。一旦白棋这里的时空被破坏的话，全盘没有什么把握。所以说，当黑棋断的时候，吴清源直接把这两个黑棋啊给吃掉，那么黑棋呢从这里退回来。白棋暂时没有接，先拐了一个，黑棋往上冲，白棋一搬。黑棋这里挖断白棋，白棋呢这个时候再粘回来，黑棋还要补住这个断点，然后呢白棋一搬，把这些白棋救回去，同时呢这些黑棋气比较紧。那么下一招棋黑棋在这里断了一个，这手棋啊也是一个局部的手筋，它的作用啊非常的大，一会儿啊我们再解读这手棋的作用。白棋先打吃。黑棋粘住，然后呢，白棋一拐，黑棋连接。那么在这个局部，这些黑棋被分段，那么白棋这里有一个
断，黑棋打吃，白棋往下立，黑棋打吃，白棋呢一挤，黑棋提掉。那么在这个局部是一个大头鬼，白棋再扑进去，黑棋打吃。那么这个时候我们看，这里有一个黑棋以后啊，白棋是没有办法从这里打吃黑棋的。那么这个子的作用就是防止了白棋啊这个打吃这个大头鬼的下法。那么黑棋断了以后啊，白棋也没有和黑棋在这里对杀，对杀呢是黑棋有利。那么白棋在这里把战场引到了上方，小尖了一个，黑棋挡住，白棋一飞。护住左边的时空，黑棋挡，白棋呢退一个。现在白棋左边的时空啊非常的大，黑棋先刺一个，白棋粘住。因为黑棋在布局阶段走的非常的扎实，从速度和时空上呢已经开始落后。那么木虎石呢点入三三，开始破掉白棋右下角，啊，这也是木虎流的一个棋风的一个体现。白棋挡住，黑棋呢又从这里靠了一个，也是要从外围啊接应一下脚上这个黑棋。白棋从下面搬，如果这个时候黑棋搬的时候，那么白棋可以从上面先打吃，黑棋粘住，白棋挡下去。即使黑棋这一打吃，白棋这里一退，那么这几个黑棋啊活不了。所以说黑棋暂时没有搬，又从这里靠了一个，也是为这个搬啊做一下准备。那么木谷石这三手棋用掉了三个多小时，白棋后势的立下去，这个时候黑棋开始搬，白棋打吃。当然黑棋这里还是不能粘，如果黑棋爬到脚上去，白棋呢提掉，黑棋小尖，白棋挡下去，黑棋活脚的话。那么白棋这里一虎，把这个白棋啊给吃掉。那么这一代白棋的目数啊非常大，黑棋啊活这个角啊并不见得便宜。于是黑棋没有选择活角的下法，先从这里挖断，白棋打吃，黑棋呢粘住，白棋呢就后势的把这个子啊给吃掉。那么黑棋立下去。那么白棋呢，在这一带啊，没有马上吃掉这两个黑棋，而是呢从这里加了一个，护住左边这个石控。那么黑棋从这里一拐，那么黑棋没有打吃，打吃出去的话，白棋这一长，那么黑棋这还要连回来，并不能宽出气来。那么黑棋呢，就从这里侯了一个，把自己的气长出来。白棋挤住，然后呢黑棋一脱脚。白棋如果搬到里面去的话，那么黑棋一退，白棋一爬，这时候黑棋就把这两个白棋给吃掉，让黑棋两边都走到，那么白棋显然是不满意的。于是吴清源在这个脚上啊选择了反击，黑棋一退，白棋呢粘住。那么黑棋活这个脚的方法呢是在这里虎了一个，并没有选择爬回来。那么被白棋一点的话，里面的味道非常的坏。那么白棋就选择了这个虎，白棋打吃，黑棋一团，脚上啊活得非常的干净。那么下一招棋，白棋在收气以前先小飞了一个，想获得一点便宜，但是呢这手棋啊有点贪心，没想到遭到了木谷石鬼手的反击。黑棋从这里一搬，白棋挡住，黑棋这里不能粘，而是呢从这里立下去。在这里啊做了一个打劫，这是吴清源啊没有想到的下法。白棋只有吃掉，黑棋呢在这点了一个，找一下劫财，白棋呢一团，然后呢黑棋再踢回来，那么白棋呢也只有粘住。那么黑棋在这一带也没有封住白棋，而是呢从这里紧住白棋的气，要决心和白棋啊在这里开劫。白棋往里面爬。黑棋呢也没有罩住白棋，因为白棋这里松着气，那么黑棋呢就从上面压，白棋再长，黑棋呢压住，白棋跳进去，黑棋再长，白棋一压，黑棋呢继续紧住白棋的气。
那么白棋这样一路的爬到黑棋这个失控当中呢，也是下决心要打赢这个劫。白棋搬了一个，黑棋一加是收气的一个手筋。白棋再长，黑棋挡住，白棋一顶，黑棋先立一个，白棋粘住，然后呢黑棋挡住。那么在这一带的下法都是一本道的下法。白棋开始收掉黑棋这里的气。黑棋先打吃一个，白棋粘住，黑棋收气，白棋呢提掉，黑棋在这靠了一个，白棋先立下去，黑棋提掉，白棋这里有一个劫财，黑棋挡住，白棋提掉，黑棋挡下去，因为左上角的劫财啊，黑棋太多了，于是呢。白棋就提掉了这里的黑棋，把这个劫啊消掉。那么黑棋开始一搬，白棋搬住，黑棋一小黑，白棋打吃，黑棋反打，白棋一长，黑棋在这猴了一个，白棋呢从这里拖了一个，也是为了获得目数上一点便宜，同时呢获得白棋啊这个立下去，黑棋立了一个，白棋挡住。黑棋呢一爬，白棋呢从这里又爬了一个，黑棋挡住，白棋一虎，黑棋坐眼。那么白棋呢通过气掉这两个子，获得了这一带的先手。白棋先压了一个，开始处理一下这里的味道。黑棋一挖，白棋打吃，黑棋粘住，然后呢白棋虎一个，黑棋在这加了一个。白棋一搬，这是白棋的权利。看上去双方啊进入一个关子，但是没有想到的棋局又起波澜。白棋小尖了一个，要扩大这一带的目数。黑棋先加，也是想破坏一下白棋这里的空。白棋先打吃，黑棋立下去，白棋粘住，黑棋连接，白棋挡住。那么下一招棋黑棋小飞，一个是呢浅消一下白棋这一带的木数，同时啊准备出动啊这个子，白棋尖顶了一个，那么黑棋呢从这里一挤，没想到的是、啊、黑棋这个挤是木谷石本盘的一个败招，那么这手棋应该是长出去，那么双方啊还是一个非常细的局面，这要通过关子决出胜负。那么黑棋从这里挤了以后呢，没想到遭到吴清源严厉的一个反击，白棋连扳，黑棋打吃，白棋在这里没有粘，而是呢开始从这里切断了黑棋。那么这一带的黑棋竟然出现了问题，黑棋还是打吃，这还是刚才那个大头鬼，白棋打吃，那么黑棋踢掉。白棋这个扑是一个非常重要的次序，黑棋提掉。虽然这里白棋啊继续不能打吃这里的黑棋，但是呢黑棋这里有一个打吃，这个子不能死，所以说黑棋也只有提掉这个子。白棋呢把这个黑棋提掉，下一招白棋就要吃掉这些黑棋，黑棋不得已还要吃掉这个白棋。那么没有想到的是，白棋竟然在这里产生了一个打劫，这个打劫对黑棋来讲是非常致命的。那么出现这个打劫以后啊，实际上黑棋已经大势已去。双方啊虽然还进行了官司，但是这盘棋呢，最终吴清源啊就以两目的优势战胜了木谷石。好，这盘精彩的对局我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。